Bonsoir à tout le monde, chers collègues, chers professeurs, chers étudiants. Nous avons l'honneur de vous présenter le D5 de notre programme champion. Nous avons l'honneur de remercier notre conseillère, Madame Anfarbès, et, et notre équipe, Madame Sherine Gareb, et Madame Samira, Madame Rogina. Monsieur Ashraf et moi-même, Marwa. Nous allons commencer par la compréhension. Les bonnes affaires. Lisez ce document puis répondez. Dans un grand magasin, Pierre Chardin et Lisa font des achats. Lisa, tiens, c'est une semaine de promotion. Il y a des rabais sur tout. 10% sur les produits de beauté, 10% sur les bijoux, c'est fantastique. Pierre, il y a même des rabais sur les pelli pellicules photo. Ça tombe bien, pardon, mademoiselle. La pellicule est à combien? 8 euros. Mais c'est le prix habituel. Je croyais qu'elle était en promotion. Ah non, pour bénéficier de la promotion, il faut en acheter deux. Et j'ai quelle réduction pour deux pellicules? Comptez vous-même. Les deux font 14 euros. Elles étaient à 8 euros la pièce. En achetant deux pellicules, vous gagnez 2 euros. En fait, je n'ai besoin que d'une pellicule. En achetant deux pellicules, je dépense 6 euros de plus que prévu. Mais vous avez deux pellicules? Oui, mais pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait faire une réduction sur une seule pellicule ou m'offrir l'équivalent de 6 euros. Non, mais vous n'y pensez pas. Vous savez, l'incitation à la dépense, c'est grave. Comment ça? Mais vous travaillez, mais mais vous travaillez pour la répression des fraudes ou quoi? Vous risquez des poursuites, ça peut aller très loin. Mais enfin, c'est imaginable. C'est une technique frauduleuse. La madame, choisissez la bonne réponse. Parmi les produits qui sont en promotion, les téléviseurs, les portables, les bijoux, les vêtements. Euh, J'ai pensé les bijoux. Excellent. Le produit qui intéresse Pierre, c'est les ordinateurs, les pellicules photo, les produits de beauté, les bijoux. Euh, Je pense les numéro P, les pellicules photo. Excellent. Voilà les réponses. Excellent. Une pellicule photo coûte 6 euros, 8 euros, 14 euros, 16 euros. Euh, je pense au numéro 8, 8 euros. Deux pellicules coûtent 6 euros, 8 euros, 14 euros, 16 euros. C'est 8 euros. Excellent. Numéro 4. Deux pellicules coûtent 6 euros, 8 euros, 14 euros, 16 euros. Numéro C, 14 euros. Excellent. Pierre et Lisa sont dans un grand café, théâtre, restaurant, magasin. 
euh, numéro D, euh, magasin. Excellent. Lisa a fait des études dans une école de commerce, cinéma, publicité, tourisme. Euh, J'ai pensé A, commerce. Excellent. Ce document est un texte, un dialogue, une publicité, un chef. Euh, J'ai pensé à un dialogue. Excellent. Très bien. Selon Pierre, c'est un mensonge, une bonne occasion, une bonne affaire, un excellent offre. Euh, c'est numéro A, un mensonge. Très bien. Excellent. Trouvez le synonyme de promotion. C'est une offre dignité, nomination, amélioration. Euh, les synonymes de promotion, c'est numéro A, offre. Très bien. Achat, c'est vente, session, course, cours. Euh, J'ai pensé course. Excellent. Bénéficier, c'est perdre, profiter, souffrir, attire. Euh, J'ai pensé numéro B, profiter. Très bien. Excellent. Réduction, c'est hausse, accroissement, diminution, aggravation. J'ai pensé réduction, c'est euh, diminution. Très bien. Trouvez l'antonyme de habituel, anormal, ordinaire, courant, traditionnel. Ah, L'antonyme de habituel, c'est anormal. Très bien. Gagner, c'est toucher, obtenir, ramasser, perdre. L'antonyme de gagner, c'est numéro D, perdre. Très bien, excellent. Dépenser, c'est gaspiller, dévorer, économiser, consommer. L'antonyme de dépenser, c'est numéro C, économiser. Très bien. Ravi, c'est augmentation, baisse, diminution, réduction. Je pense que c'est numéro A, augmentation. Excellent. Maintenant, avec la grammaire. Exprimez le but. Observation. Je revise pour réussir mon examen. Les alpinistes sont partis tôt afin d'atteindre le refuge avant la nuit. Nous avons couru de peur de rater le train. Il est essentiel d'informer les partenaires de manière que chacun connaisse ses responsabilités. Nous vous enverrons ces documents de sorte que vous les receviez à temps. Vous avez deux minutes pour observer les phrases et pour me dire vos remarques. Qu'est-ce que vous observez euh, Pour la première phrase, elle exprime le but par en euh, utilisant les pour et plus l'infinitif du verbe pour réussir. Oui. Euh, je pense deuxième phrase, elle a utilisé afin de plus l'infinitif aussi. Euh, troisième phrase, elle a utilisé de peur de. Euh, plus Bien. infinitif. Oui. Euh, mais quatrième phrase, il a utilisé de manière que, plus une phrase. Euh, 
euh, aussi les, les dernières phrases de sorte que, euh, plus une phrase. Très bien. Alors, pour atteindre le but ou pour exprimer euh, le but, nous avons la préposition pour et les locutions prépositives dans le but de, dans l'intention de et en vue de dans un groupe nominal. Les locutions conjonctives pour que, que et de façon à, à ce que suivi du subjonctif toujours dans une proposition subordonnée, elles ne sont employées que lorsque le sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée. Ces locutions expriment le but positif. Et nous avons devant nous maintenant pour plus non plus infinitif, plus que, plus subjonctif. On a des exemples. Il travaille pour la gloire. Alors, ici, pour plus non. Elle chante pour se détendre. Ici, pour plus infinitif. Nous, sort, nous sortons pour que tu puisses te reposer. Ici, pour que, plus subjonctif. On a aussi l'expression de manière à, plus infinitif ou de manière que plus subjonctif. J'arrive plutôt de manière à partir plutôt. Voilà, à partir, de partir à, de manière à partir, partir c'est un verbe à l'infinitif. Je garderai ta fille de manière à ce que tu puisses rentrer un peu plus tard. On a aussi Afin plus de, plus infinitif, afin plus que, plus subjonctif. Elle s'entraîne afin de gagner une médaille. Voilà, afin de, plus un verbe à l'infinitif. Ils ont expliqué afin que nous comprenions, afin que, plus subjonctif. On a aussi en vue de plus, non? En vue de, plus infinitif. Il a étudié en vue d'un diplôme. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu veut? Quel est son but euh, d'après s'il veut un diplôme? Je vais entreprendre des études en vue de changer de profession. Voilà, en vue de plus non, plus non en vue de plus infinitif. On a aussi de façon à plus infinitif, de façon à ce que plus subjonctif. Elles ont laissé faire de façon à pouvoir donner une bonne leçon. Voilà, de façon à plus infinitif. Tu devrais me téléphoner de façon à ce que je sache où aller. Alors, de façon à ce que plus subjonctif. De sorte que plus subjonctif. Exemple. Nous avons balisé le parcours de sorte que vous puissiez trouver rapidement le chemin. Alors, de sorte que plus subjonctif. Maintenant, on a d'autres propositions ou locutions conjonctives, mais qui donnent la négation, comme de peur que, de crainte que, suivi du subjonctif. S'emploie comme les précédentes lorsque le sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée. Ces deux locutions expriment le but négatif. Alors, de crainte de plus infinitif, de crainte que plus ne plus subjonctif. Il est parti de crainte d'être en retard. Alors, le sens, c'est pour ne pas être en retard. J'ai remis le plat au four de crainte que vous ne mangiez froid, pour que vous ne mangez pas froid. De peur de plus infinitif, de peur que plus ne plus subjonctif. Elle est entrée discrètement de peur de déranger, pour ne pas déranger. Je ne vous ai pas parlé de peur que vous ne soyez mécontent, alors pour que vous ne soyez pas Mécontent. Maintenant, avec l'exercice et ses 
Euh, on a Madame Samira et Madame Marwa qui vont essayer de, de répondre. L'État doit intensifier ses efforts pour que la vie privée des enfants soit respectée dans les médias. Ah oui, je pense que les verbes après les points, c'est au subjonctif. On va utiliser afin que. Très bien, excellent. Tous les ingrédients sont réunis, les médias se saisissent de l'affaire. Euh, C'est la même chose ici, on, on va utiliser pour que. Parce que le verbe euh, euh, au subjonctif aussi. Très pour bien. Que. Très bien, excellent. Point, je te montre le dernier article de ce journaliste. Euh, vient que très bien et vient que je l'utilise au début de la phrase à l'époque certains journaux ont tardé à lancer leur site internet ils se révèlent inutiles euh, numéro 4 c'est de peur que Très bien, de peur qu'il se révèle inutile. Personne n'ose aujourd'hui lancer un journal qui ne tienne pas longtemps. Euh, je pense ça par peur que. Très bien, excellente, par peur que. Aucune partie n'ose faire le premier pas. Cela n'apparaît comme de la faiblesse. De crainte que... Euh, J'ai pensé... Très bien, de crainte que... Voilà, Madame, Madame Maroua a dit, de crainte que... Excellent. Il est essentiel d'informer les partenaires. Chacun connaît ses responsabilités. Euh, C'est de manière que. Très bien, de manière que chacun connaisse ses responsabilités. Le subjonctif site de notre... aussi. Très bien, et le subjonctif aussi. Le site de notre journal a été conçu. Ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Euh, aussi. Euh... De façon à Très bien, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Nous vous enverrons ces documents. Point, vous les receviez à temps. Euh, de sorte que Très bien, de sorte que. Faites la guerre cesse. Euh, ça, c'est en sorte que aussi, mais ça, c'est en oui. fait, en sorte que la guerre cesse. Oui. Choisis la bonne réponse. Il faut changer la législation pour accélérer la révolution numérique dans l'enseignement, de manière que, de sorte que, pour pas c'est accéléré alors c'est numéro C c'est pour numéro 2 très bien Il... Il faut accorder un rôle accru aux immigrés dans les médias, faciliter leur intégration. C'est afin de faciliter. Très bien. Nous consolidons nos efforts dans le but 
de mieux satisfaire les besoins de nos clients. De but de oui. Il faut intensifier les efforts, rendre les médias d'information indépendants. Indépendants, alors, elle a utilisé euh, en vue de. En vue de, plus verbe à l'infinitif. L'autocensure est très répandue des agressions contre les, des journalistes trop curieux. C'est la, la crainte de? Par la crainte de. Très bien. Pour faire une petite conclusion, on a utilisé pour, dans le but de, dans l'intention de, en vue de, pour exprimer quoi? Euh, le but. Eh bien, pour exprimer le but. On a aussi pour que, afin que, de façon que, plus verbe à au, au subjonctif, pour utiliser le but. La plupart du temps, quand nous utilisons cette structure, nous allons conjuguer le verbe de la proposition subordonnée au subjonctif, car l'on considère que le but est un désir et non un fait réel. On va utiliser pour que plus verbe au subjonctif. Exemple, je t'avais invité pour que tu sortes un peu et changes tes idées. Il y a aussi, afin que plus verbe au subjonctif. Exemple, il a écrit une lettre de réclamation afin que l'on lui fasse rembourser son argent. Pour insister sur la manière d'agir pour obtenir le but souhaité, on utilise de manière que, de façon que, de sorte que, plus verbe au subjonctif. Exemple, nous avons changé notre menu de manière qu'il soit plus attrayant. Un autre exemple avec de façon que. Elle a changé complètement de vue de façon que sa famille soit au centre de son univers. De sorte que le musée a décidé de changer son entrée de sorte que les handicapés puissent bien y accéder. Si le locuteur veut éviter le résultat de l'action, on utilise de peur que ou bien de crainte que plus verbe aussi au subjonctif. Par exemple, j'ai pris mon parapluie de peur que la pluie nous surprenne au milieu de la rue. Ou bien, le juge a décidé que l'inculpé resterait en prison de crainte qu'il ne commente un autre, commette un autre crime. Si le sujet des deux propositions coïncide, nous changeons le subjonctif pour l'infinitif. Par exemple, en utilisant « pour » ou « pour ne pas ».« J'appelle pour aller au cinéma ». En utilisant « afin de » ou « afin de ne pas ». Je vous téléphone avant de solliciter un rendez-vous. Ou bien, avec dans le but de, nous vous écrivons dans le but de vous faire parvenir notre nouvelle liste de prix. On utilise aussi de, vie, de vue de, elle s'est inscrite à la faculté de langue en vue de devenir traductrice. De manière à, 
Je m'étais habillée de manière à être reconnue. De façon à conduisez-vous de façon à vous faire aimer. Dans la perspective de elle vous a écrit dans la perspective d'avoir un entretien de travail. Dans ou bien avec l'intention de Paul est venu avec l'intention de vous offrir ce cadeau. Avec l'idée de je vous a demandé de venir avec l'idée de faire une petite réunion. On utilise « dans » avec l'espoir de « nous vous écrivons avec l'espoir » de peur de « je ne lui ai pas tout dit » de peur de, le cho de la choquer « de crainte de » Je n'ai pas crié de crainte de faire trop de bruit. Il y a aussi des conjonctions qu'on utilise préposition plus non. Pour plus non, cette association se bat pour le respect des droits des travailleurs. En vue de plus non, les choristes répètent en vue du concert de ce soir. De peur de plus non, la route étant recouverte de verglas, les automobilistes roulaient lentement de peur des dérapages. De crainte de plus non, nous avons évacué tous les habitants du village de crainte d'une nouvelle montée des eaux. En perspective de plus non, nous vous téléphonons en perspective d'un entretien de travail. Maintenant, on va faire le roman La tulipe noire. Le gardien de la prison, Lobstein, s'appelle Gripus. C'était un homme dur et violent. Il accompagne Cornelius dans sa cellule. Tout à coup, dans l'escalier, une porte s'ouvre. Cornelius se retourne et voit une belle jeune fille aux cheveux blonds. Gripus hurle. « Rentrez chez vous, ma fille !» La cellule de Cornelius est une salle d'un grand espace. Sur la porte, il y a un petit guichet pour contrôler le prisonnier. Le soir, Gripus apporte le repas à Cornelius. Cornelius va vers la porte et demande « Mademoiselle, qui êtes-vous » Rosa, la fille de Griffus. N'écoutez pas mon père, monsieur. Vous allez vivre. Mademoiselle, vous êtes bonne pour moi. Mais si je meurs, je vous donne ce papier qui contient des bulles, les bulles. Rosa, je suis un tulipier et peut-être j'ai trouvé le secret de la tulipe noire. Dans cette feuille, il y a trois bulles, ils sont à vous. Plantez ces bulles, protégez-les du vent et du soleil et la tulipe noire fleurira en mai. On va maintenant de répondre aux questions. Choisis la bonne réponse. Griffus est un homme. Dur et violent ou bien sûr et méchant euh, tu penses que c'est dur et violent. Très bien. Griffus se vit dans le prison, seul ou bien avec sa fille Rosa? Avec sa fille Rosa. Très bien. 
Cornelius demande à Rosa de planter les bulles de la tulipe, de laisser la porte de la cellule ouverte. Euh, de laisser la porte de la cellule ouverte. Très bien. Il condamne Corn Cornelius à passer toute sa vie dans la prison ou bien à mourir? Ah, Madame numéro 3, c'est faux, c'est planter les pulls de la tulipe. Ah, ah. Oui, <rire> excusez-moi. Ça va. Numéro 4? Ah, numéro 4 maintenant? Oui. Il condamne Cornelius à passer toute sa vie dans la prison ou bien à mourir? À passer toute sa vie dans la prison. Très bien, passer toute sa vie. Voilà. Trouvez la bonne réponse à chaque question. Maintenant, on va associer la bonne réponse. Avec la question. Numéro 1. Où le gardien a-t-il emmené Cornelius? Dans sa cellule en prison. Dans sa cellule en prison. Pourquoi le gardien dit à Cornelius qu'il va mourir? Parce que le tribunal n'aime pas les traîtres. Très bien. Qui a condamné Cornelius? Ce sont le juge du tribunal. Oui, très bien. Quel est le crime de Cornelius? Oh, la cause euh, des conspirations contre euh, Guillaume. Très bien. Le tribunal condamne-t-il Cornelius à mort? Non, elle est condamnée à prison à vie. Très bien. Maintenant, on va passer à la traduction. On va essayer de traduire ce petit texte en arabe. Il faut faire attention aux publicités mensongères. Certains magasins proposent des promotions qui n'en sont pas. Ou encore, ils s'en affichent des produits à prix réduit alors qu'ils ne sont pas. Si vous remarquez ce genre de technique de promotion, n'hésitez pas à porter plainte contre le directeur du magasin. J'essaie, madame, de faire la traduction. Euh, Il y a plusieurs okay. vocabulaires qu'on a utilisés pendant la compréhension à propos oui. des magasins, des rabais, des réductions et aussi oui. à propos des mensonges, n'est-ce pas? Ah, mensonges, je pense que c'est publicité, ce n'est pas frais. Euh, oui. et, et en arabe, on dit « da'aya kazeba ». Tarouigé et Kazeba. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Oui, il y a aussi euh, les mots. Le mot de promotion. Oui, euh, promotion, je pense que c'est route. Oui. Oui, route Tarouigé en publicité, comme la publicité, mais ce n'est pas réel. Oui. Euh, affiche. Des produits, euh, elle présentait des, des produits, euh, bétard des produits. Euh, Abri réduit, il y, a, et, et, il y a des réductions. Il y a des réductions des prix. Euh, je pense que vous remarquez, c'est génère des techniques de promotion. Il y a des techniques de promotion. Euh, porter plainte non ishteki ou y adem chakwa contre les directeurs des magasins qui fait ces techniques de promotion mensongère oui oui on va essayer phrase par phrase vous pouvez essayer madame s'il vous plaît d'accord il faut faire attention 
aux publicités mensongères, la boutte à Nahtaris, Minadaï, al kaziba Certains magasins proposent des promotions qui n'en sont pas. Fabad al Mahal et Tigaria, la Daïha Aroud, Tarouigia, Wahia, Walaï Salaha, Ouboud. Ou encore, ils sont affichés des produits à prix réduit alors qu'ils ne sont pas. Ou Tarab Muntagat, des Asar Mouhafada, où ils sont affichés des produits à prix réduit alors qu'ils ne sont pas. Si vous remarquez ces dernières des techniques de promotion, إذا لاحظت هذا النوع من الأساليب الترويجية فلا تتردد في تقييم شكوى ضد مدير المتجر. سيسا؟ سيبيا؟ تريبيا تريبيا. آه، لا بد أن نحترس من الدعاية الكاذبة. فبعض المحال التجارية لديها عروض ترويجية وهي وليس لها وجود. أو تعرض منتجات بأسعار مخفضة بينما هي غير متاحة. فإذا لاحظت هذا النوع من الأساليب الترويجية فلا تتردد في تقديم شكوى ضد مدير المتجر أو المحل التجاري. الفول 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 وي. بدنا تخديزي عن فرنسي. إذا أردت أن تدخل السعادة على أولادك اشتري لهم حاسبا آليا فإذا لم يكن لديك المال الكافي اشتريه بالتقسيط فهو مناسب جدا ولكن يجب التفكير في نتائج ذلك على ميزانيتك. On essaye de le faire du vocabulaire. تدخل السعادة on peut dire rendre les enfants plus contents ou plus heureux. Oui, c'est bien. Haseban Aleyan, on peut dire un ordinateur, par exemple. Oui. Si la mia kulla daïka al mal al kafi. Al mal al kafi, assez d'argent, par exemple. Oui, oui, c'est bien. Si vous avez n'y a pas assez d'argent, je te dis que le taqsid. Le taqsid dit... يعني il y a des beaucoup de vocabulaire pour ces mots. On peut dire à crédit, par exemple. Oui, à crédit. Oui. Non, on achète beaucoup de choses à crédit. Oui. Mon assez bien dans c'est convenable. Convenable, oui. Oui. On peut dire mon assez bien dans agréable ou ne marche pas. Agréable, il y a quelque chose de heureusement ou bien. Je pense que c'est quelque chose, ce n'est pas tout chiant. Oui. Convenable. Oui. Je suis avec convenable ici. Oui, c'est ça. Et le bizanéia, c'est budget. Oui, budget. Oui. Les résultats, les nataïgs. Oui. Les nataïgs, les résultats. On peut dire conséquences aussi. Oui. On essaye de les faire. Si vous voulez faire plaisir à tes enfants, ou bien si vous voulez rendre tes enfants contents, il y a des expressions. Soit on dit « vous voulez faire plaisir tes enfants » ou on les remplace avec « si vous euh, voulez rendre tes enfants contents ». Il y a des expressions. On, on va choisir euh, une expression, ce n'est pas les deux. Oui. Achetez-leur un ordinateur. Si vous n'avez pas assez d'argent, achetez-le à crédit. Il est très convenable, mais vous devez penser aux résultats ou bien aux conséquences de cela sur votre budget. Oui. Oui, si tu veux, oui, votre budget ou ton budget, c'est ça. D'accord. 
Merci, euh, madame. Et merci tout le monde. Et merci, euh, monsieur euh, les techniciens. Oui. Pour résumer, euh, on a. Euh, euh, Aujourd'hui, on a parlé de l'unité 5, oui. on a parlé de promotion des magasins euh, ou bien des réductions. Euh, certaines réductions sont réelles, mais il y, a, il y en a d'autres mensonges. Euh, on a utilisé ça aussi pour la traduction. Pour la grammaire, on a expliqué le but. Plusieurs euh, formules ou des prépositions qui expliquent le but. Parfois, on utilise euh, l'infinitif et d'autres fois, on utilise le subjonctif. Oui, c'est ça. Oui. Euh, merci tout le monde. Il était avec vous, Madame Marois et Madame Samira. Merci beaucoup tout l'équipe et merci l'équipe des techniciens. Et euh, à la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, bon.